వీడియోలో మనం నేర్చుకుంటాం ఆరు అంకెలు గలిగిన సంఖ్యలను వాటి స్థానీయ విలువ మరియు ప్రసారిత రూపం ఆరు అంకెలు గలిగిన పెద్ద సంఖ్యలను మనం అనేక చోట్ల ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క వార్షిక ఆదాయం ఏ కంపెనీ అయినా అమ్మిన వస్తువుల సంఖ్య ఎన్నికల్లో అభ్యర్థులకి లభించిన ఓట్లు ఇలాంటివి ఈమె సారా సారాకి లెక్కలంటే చాలా ఇష్టం ఆమె వాళ్ళ ఒక ఆసక్తికరమైన అమరిక తయారు చేస్తోంది ఈ అమరికని చూడండి ఆమె ఈ అమరికని ఎలా తయారు చేసిందో ఊహించగలరా రండి తెలుసుకుందాం ఆమె ఈ అమరికని ఎలా తయారు చేసిందో ఒక అంకెలోని అతిపెద్ద సంఖ్య తొమ్మిది దీనికి ఒకటి కలిపితే పది ఇందువల్ల రెండు అంకెల్లో అన్నిటికన్నా చిన్నదైన పది సంఖ్య వస్తుంది ఇదే విధంగా రెండు అంకెల అన్నిటికన్నా పెద్ద సంఖ్య తొంభై తొమ్మిది తొంభై తొమ్మిదికి ఒకటి కలిపితే వంద మూడు అంకెల్లో అన్నిటికన్నా చిన్నదైన సంఖ్య వస్తుంది ఇదే విధంగా ఈ అమరికని ముందుకు తీసుకువెళ్తే మనకు లభిస్తుంది అన్నిటికంటే చిన్నదైన నాలుగు అంకెల సంఖ్య వెయ్యి అన్నిటికన్నా చిన్నదైన ఐదు అంకెల సంఖ్య పదివేలు అదేవిధంగా అన్నిటికంటే చిన్నదైన ఆరు అంకెల సంఖ్య ఒక లక్ష వస్తాయి మనం ఇదివరకే ఐదు అంకెల సంఖ్యల గురించి తెలుసుకున్నాము అంకెల స్థానం వాటి విలువని నిర్ధారిస్తుందని కూడా మనం తెలుసుకున్నాము మనం గనక ఐదు అంకెల సంఖ్యకి మరో అంకె కలిపితే ఆరు అంకెల సంఖ్య వస్తుంది ఒక అంకె పెరగ్గానే మనం ఒక సూచికను పెంచాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ మనం ఆరో స్థానం లక్ష అంటే ల్యాక్ కోసం ఒక సూచికను ఉపయోగిద్దాం దీన్ని ఉపయోగించడం వలన ఆరవ స్థానీయ విలువలో ఏడు లక్షలు అని రాస్తాము ఇదే విధంగా ఈ సంఖ్య విస్తరిత రూపం ఈ విధంగా రాయబడుతుంది ఈ విధంగా మనం దీని ప్రతి ఒక్క అంకె యొక్క విలువను చూపడానికి సంఖ్యని విస్తరింపజేశాము ఈ రూపంలో మనం తెలుసుకోవచ్చు ఈ సంఖ్యలో ఏడు ఒక లక్షలోని సమూహం ఐదు పదివేల సమూహం ఆరు వెయ్యి యొక్క సమూహం నాలుగు వందల సమూహం మరియు రెండు పది యొక్క సమూహం ఇంకా మూడు ఒకట్లున్నాయి ఎన్నో చిహ్నాలను సంఖ్యలను చూసి ఇక్కడ కార్యకలాపం అంటే ఆపరేషన్ జరపడం కష్టమనిపిస్తుంది అయితే బ్రాకెట్లను ఉపయోగించి చిహ్నాలు కార్యకలాపాలలో వచ్చే ఇబ్బందులను అధిగమించవచ్చు పెద్ద సంఖ్యలను సూచికలు లేకుండా సులభంగా చదవడం కోసం విరామ చిహ్నం అంటే కోమాని వాడతారు సంఖ్యలను చదవడానికి మనం సాధారణంగా భారతీయ సంఖ్యామానవ్ని అంటే ఇండియన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ న్యూమరేషన్ మరియు అంతర్జాతీయ సంఖ్యామానవ్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ న్యూమరేషన్ని ఉపయోగిస్తాము రాబోయే వీడియోలో మరికొన్ని ఉదాహరణలతో మనం దీన్ని మరింత బాగా తెలుసుకుందాం ఈ విధంగా మనం ఆరు అంకెలు గల సంఖ్యలను వాటి స్థానీయ విలువని దాని విస్తరిత రూపాన్ని తెలుసుకున్నాం రాబోయే వీడియోలో మరికొన్ని ఉదాహరణలతో బాగా అర్థం చేసుకుందాం